웹스퀘어 퀵하이드입니다. SP5에서 사용자 정의 컴포넌트, 즉 UDC를 생성할 때 함수를 정의하고 구현한 후 실제 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 사용 예입니다. UDC 파일에서 add border와 remove border 함수를 구현한 코드입니다. 위의 함수들은 UDC가 포함된 다른 화면 파일에서 UDC를 제어하는 용도로 사용할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 웹 컨텐트 CM UDC 폴더에 위치한 컬러 XML 파일입니다. 이 파일은 팔레트의 UDC 카테고리에 UDC 언더바 컬러라는 이름의 UDC로 등록되어져 있습니다. 이 UDC는 컬러를 입력하고 엔터키를 치면 입력한 컬러로 배경색을 변경해 줍니다. UDC 화면 파일의 인포 탭을 클릭하고 API 탭을 선택합니다. Add border, remove border, show current color 함수들이 추가되어진 것을 볼수 있습니다. 스크립트 탭으로 이동하여 추가한 함수들에 대한 주석으로 이동합니다. Add border 함수에 대해 입력한 설명이 주석에 포함되어 표시됩니다. 즉, Add border 함수는 10픽셀 너비의 빨간색 선을 UDC의 보더로 추가합니다. 두 번째로 remove border 함수입니다. remove border 함수는 UDC의 보더를 제거합니다. 마지막으로 show current color 함수입니다. 이 함수는 사용자가 입력하여 적용한 UDC의 배경색을 얼렷으로 표시합니다. 테스트용 화면 파일입니다. 맨 아래에 UDC가 있고 이 UDC의 아이디는 UDC 컬러 1입니다. 그리고 UDC 상단에는 3개의 트리거 버튼이 있습니다. 각 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 각 트리거를 클릭하면 Add border 함수와 Remove border 함수 그리고 Show current color 함수가 실행됩니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 붉은색 굵은 보더가 추가되고 두 번째 트리거를 클릭하면 보더가 제거되고 마지막으로 UDC의 배경색을 변경하고 세 번째 트리거를 클릭하면 변경된 배경색이 얼렷으로 출력됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.